Salut tout le monde, donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo cuisine, je vais vous montrer comment je fais mes breaks aux épinards et au fromage. Donc si cette vidéo vous intéresse, on vous dit à tout de suite. Alors pour les ingrédients, c'est tout simple, il vous faudra du fromage turc. Donc si vous n'avez pas du fromage turc, vous pouvez le remplacer par de la feta. Donc j'ai fait une vidéo sur mon épicerie euh, turque quand j'ai fait mes courses. Je vous mets bien sûr le lien de la vidéo en barre d'infos. Il vous faudra aussi euh, des épinards, donc ces épinards je les achète chez Lidl, ils sont super bonnes. Du sel, du poivre, un oignon, du piment, euh, de l'huile et euh, une cuillère euh, à soupe de concentré de tomate. On me pose toujours la question euh, si j'achète comme ça mon concentré de tomate, non, je l'achète en conserve mais en grande taille et je le mets dans, dans une boîte euh, en plastique comme ceci car euh, pour moi les conserves c'est cancérigène il faut jamais laisser euh, euh, ouvert euh, du concentré de tomate et le mettre euh, au frigo donc ma maman m'a toujours dit faut le mettre à l'intérieur ou dans euh, une boîte en verre c'est encore meilleur et pour la sauce du beurret il vous faudra deux yaourts nature un œuf et l'autre œuf c'est pour badigeonner euh, le dessus de l'huile de tournesol il vous faudra aussi de l'eau, un petit peu de lait. Et pour le break, j'ai pris cette marque. Donc j'ai aussi fait une vidéo où j'achète mes break. Je vous mets bien sûr le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc je pense que j'ai rien oublié. Donc là, dans une grande casserole, j'ai mis de l'eau à bouillir. Et nous allons venir verser les épinards pour qu'ils puissent déjà être un petit peu plus mous. Donc je viens verser déjà une partie des épinards. Laissez cuire à peu près, euh, même pas 5 minutes, hein, histoire qu'ils s'évanouissent. Et ensuite, on va les essorer et les mettre de côté. Alors, donc là, vous venez verser euh, l'oignon et à peu près euh, 3, voire 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et là, je vais laisser euh, cuire euh, mes petits oignons à peu près 2-3 euh, minutes. Ensuite, je viens ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Si vous n'aimez pas le concentré de tomate, vous en mettez pas. Hein. Si vous ne voulez pas le mélanger euh, au fromage, vous pouvez euh, ne pas ajouter le concentré de tomate. Et là, je viens verser euh, mes épinards. Donc là, je viens ajouter le sel, le poivre et le piment. Donc voilà, la garniture est prête. Je vais éteindre mon feu et je vais laisser refroidir à peu près une heure. Alors, pour la sauce, je vais venir verser mes deux yaourts de nature. On vient casser les deux œufs. Ensuite, je viens verser un verre de lait, de l'huile de tournesol et un verre d'eau. Je mélange le tout. Je viens ajouter un petit peu de sel. Voilà, ma préparation est prête. Alors, dans un grand moule comme ceci, donc ce moule, je l'ai acheté dans mon magasin turc. J'ai même fait une vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Je vais venir poser un papier de cuisson par-dessus. Donc, j'ai un petit peu mouillé le moule pour que le papier de cuisson puisse bien coller dessus. Donc, pourquoi je mets un papier de cuisson Pour que, que ça ne colle pas au moule, sinon vous mettez que du beurre sur le moule et comme ça... 
vous pouvez le couper directement plus facilement mais bon moi je préfère le papier de cuisson bon bref ensuite je vais venir prendre mon yufka donc euh, là c'est un nouveau yufka que j'avais acheté de mon épicerie turque donc euh, il m'a l'air pas mal euh, par contre euh, il a été coupé en deux donc euh, chose euh, très avantageux pour moi donc euh, si vous achetez du yufka qui est rond et qui n'est pas coupé ben vous le coupez en deux comme ceci c'est super pratique ensuite avec l'aide d'un pinceau je vais venir mettre ma sauce sur le yufka donc si vous n'avez pas de pinceau vous mettez ça avec une cuillère et vous étalez avec vos doigts ensuite je viens mettre un petit peu de ma garniture épinard donc vous faites comme sur la vidéo par contre, si vous n'aimez pas l'épinard, vous en mettez pas. À la place, vous pouvez mettre de la viande hachée que vous aurez pré-cuit en avance. Vous pouvez mettre que de la pomme de terre. Vous pouvez mettre que du fromage. Vous pouvez mettre euh, que de l'épinard et non euh, mélanger au fromage. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vous montre la technique. Vous faites comme vous voulez parce qu'on va me dire « Oui, mais c'est pas bon avec l'épinard. Bah, » Ne faites pas avec les pinards, c'est pas grave. Donc là, je viens ajouter du fromage. Et je vais venir plier en deux et faire un sort de boudin. Donc si vous voyez que la pâte, à se casse, c'est pas grave. Vous repliez encore une fois, vous allez voir. C'est pas grave si la pâte, elle se casse. Ne vous inquiétez pas, vu que après avec la cuisson, on va rien voir. Hein. Donc là, je vais venir l'enrouler comme un escargot. Donc vous faites vraiment comme sur les images, c'est une petite technique. Donc là vous avez vu, elle est assez cassée, mais c'est pas grave, je la, je la pose quand même sur le moule. Voilà. Donc là je vais recommencer. Par contre le paquet, il me restait au moins 3 ou 4 yufka, je pense. Donc je les ai utilisés pour autre chose. Donc vous avez besoin d'à peu près d'un paquet de yufka. Donc voilà, je vous laisse avec euh, les images. C'est comme sur la vidéo. Donc là, vous avez vu, regardez bien. Donc voici le résultat, donc euh, il ne restait que d'épinards à la fin, donc j'ai fait une rangée que de fromage turc. Ensuite je vais venir prendre de la sauce, donc je vais venir ajouter euh, encore un yaourt. Donc euh, si vous voyez que vous avez utilisé trop trop de sauce, vous pouvez ajouter du lait ou bien de l'eau aussi, ainsi que le yaourt. Donc je mélange le tout et je vais venir le verser sur, euh, sur ma préparation de break. Donc au début je bats des jeunes, je mets bien sur le recoin et tout. Et ensuite je vais le verser directement sur le break. Voilà, donc pourquoi on verse toute la sauce pour que ben, le break soit cuit Car sinon vous allez manger que de la pâte crue, donc ce ne sera pas très très appétissante. Ensuite, euh, je vais venir ajouter euh, un petit peu de sésame blanc, ainsi que du nigel. Moi, ouais, c'est nigel. Je ne vais pas dire noir, mais bon, c'est du nigel et c'est couleur noire. Ça donne plus de goût. Nous, les Turcs, on adore ça. Donc, si vous, vous n'aimez pas le sésame plus le nigel, vous en mettez pas. 
où je trouve tous ces produits. Je vous mets la vidéo de mon épicerie turque en barre d'infos. Donc voilà les filles, le résultat il a bien gonflé. Donc je vais mettre une serviette propre que j'ai mouillée. Donc pourquoi je mets une serviette propre En fait pour que le dessus soit un petit peu plus moelleux, sinon c'est trop trop croustillant. Donc, ou sinon vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi j'aime bien le mettre. Et comme ça il sera bien moelleux et je vais laisser comme ça à peu près 30 minutes. Et ensuite je vais le couper. Donc euh, voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao